പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടേക്കണം കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ പുറകെ ഇറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാണിൻ്റെ പുറകെ ഇറക്കണത് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടേക്കണത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിങ് ആണ് അതായത് ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണിൻ്റെ പുറകെ ഇറക്കണം അതായത് ഞാൻ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അധികം നമ്മളധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോക്കിങ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ആണ് ആണിൻ്റെ പുറകെ ഇറക്കുന്നതാണെങ്കിലും പെണ്ണ് പെണ്ണിൻ്റെ പുറകെ ഇറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് ജെൻഡറിനോട് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നണം അതായത് പെണ്ണിന് പെണ്ണിനോട് തോന്നാം ആണിന് ആണിനോട് തോന്നാം അതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമില്ല ഏ അവരവരുടെ പാട്ടിന് അവരുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തോട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകും അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറുമ്പി പെണ്ണ് മൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിനകത്തുള്ള ഈ മൈന എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാർ റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് അതിന് അവർ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കമ്പനിയൊക്കെ ആയി കമ്പനിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അതായത് വിളിച്ച് ഈ മൈന എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മൈന എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി സമാധാനിപ്പിച്ചു ഈ സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി വിചാരിച്ച് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി അവർക്ക് ഈ അട്രാക്ഷൻ തോന്നാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നോർമൽ കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു ജെൻഡറിനോട് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഈ മൈനയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ അത് മൈന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും ആദ്യം കേട്ടു നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്നൊരു മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം എനിക്ക് മൈന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം ആ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് വട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചിരിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഐ എം സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറ എന്താണ് പ്രശ്നം ഐ ലൈക്ക് യു ലൈക്ക് യു ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് യു ഐ ലവ് യു നോർമലി എവറി വൺ ടോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ലവ് യു താത്ത അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഇതില്ല അതില്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല ഐ ലവ് യു അങ്ങനെ സംഭവം അതൊന്നും അല്ല ഇതിന് എന്നോട് പ്രേമം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഐ ലവ് യു ഐ വാണ്ട് യു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ മറുപടി പറയണ്ടത് എനിക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫാമിലി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് സഡൻലി എനിക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട നോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ ഒരാളുടെ റൂട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ആയി കാരണം നമുക്ക് ഒരാളുടെ സംസാര വർത്താനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റൂട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് ബോയ് ആയാലും ഗേൾ ആയാലും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻറ്റൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോ ഇത് കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഒരു ഐ തിങ്ക് ഷീസ് സോ ഇന്നസെന്റ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഈ കൊച്ചു പിന്നെയും ഒരു ഇങ്ങനെ പോയി ഡാളായിട്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലോട്ട് പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്ന ആണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പിരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ പോട്ടെ എന്നിപ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ പോട്ടെ എന്ന്
ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി അപ്പൊ ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഒന്നും കൂടെ സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മൈനാന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരിക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമാധാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഈ ഒരു വിഷയം ഒന്നും കൂടെ വഷളായോലോ എന്നൊരു സംശയം അപ്പൊ ഇവർ നൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരി അതായത് അവിടെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം തീർന്നിട്ടില്ല ഈ അതായത് ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി പിന്നെയും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓരോ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശല്യം ഒന്നും കൂടെ എക്സ്ട്രീം ആയി എക്സ്ട്രീം ആയി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ ബാക്കി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഡയലോഗ്സ് എന്തൊക്കെ ഡയലോഗ് നീ എന്ത് ഫാന്റസി വേൾഡിലാണോ നീ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സംഭവം എന്തൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു വിടുന്നത് സിനിമ ആണെന്ന് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ സീരിയസ്ലി സിനിമ ആണെന്ന് കുറയ്ക്കണം അച്ചാത്ത ഡയലോഗ് മൊത്തം വരുന്നത് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് എന്ത് എല്ലാരും പറയുന്ന മൈനക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ ഫാമിലിയെ ഞാൻ അങ്ങ് തകർത്താലോ കക്കുനെ അങ്ങ് കൊന്നാലോ വട്ട് ഈസ് ദിസ് അറേ കിട്ടിങ് മീ സീരിയസ്ലി നീ ഒരു ഫാന്റസി വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരാളങ്ങ് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരാളങ്ങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളങ്ങ് കൊല്ലല്ല എന്താ മോള് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഇതിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരിപ്പോൾ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വരെ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടാ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈന എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിക്കാരി ഇതും പറഞ്ഞ് ചെല്ലണത് അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അതായത് ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ണോടെ കാണാനേ പറ്റൂല ഏ അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റീലുകൾ ഇടുന്നു ആ റീലുകളിനകത്ത് ഈ സിനിമ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വന്നിട്ട് ഈ ആയിഷേനെ മെൻഷൻ ചെയ്യണ് അതേപോലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്ന് കടന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടി അതായത് ഇപ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും നല്ല ശല്യവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ഈ നിർബന്ധം അപ്പം ഈ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് നിർത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൈന ഒരു പരിപാടി കാണിച്ച് അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റാർ ഫൈനലായിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കാം ഡിലീറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മോട ഫോട്ടോ മോട കിട്ടിയൻ്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ മതി വേണ്ട എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഭീഷണിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഭീഷണിയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടും ഭീഷണിയാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈനലായിട്ട് പറയാണ് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കുക അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കുക അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം വീഡിയോസ് പിന്നെ ഒന്നും എനിക്ക് മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ അത്തരം ഞാൻ അത്തരം കാര്യം നെഹീഹേ അയ്യോ മനസ്സിലാക്ക് നീ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നെഹി എന്ന് പറഞ്ഞ നെഹി ഐ ആം നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ സൂപ്പർ കൂൾ ഫാമിലി ഐ ഹാവ് എ സൂപ്പർ ഡ്യൂബർ ഹസ്ബൻഡ് ഐ നോ യുവർ കണ്ടീഷൻ യുവർ ഫാമിലി ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പ അങ്ങനെ ആയിഷ ഒരു ഭീഷണി ആയിഷ പോട്ടെ അങ്ങനെ മൈന ഒരു ഭീഷണി അങ്ങനെ ആയിഷയുടെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചേക്കണ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു കണക്കിന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരാൾ ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ച് അതായത് ഇത്
പക്ഷെ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അതായത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കി പക്ഷേ പടച്ചോൻ സത്യം സത്യം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല മൈനെ നീ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കണേ എൻ്റെ പൊന്നോ അതായത് വെറുതെ വിടൂല ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും തീരൂല എന്ന് സാരം ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക മൈനമ്മോ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് നിന്ന നിന്നോടുള്ള സ്നേഹമല്ല പിന്നെ പിന്നെ നീ എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓഫ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഭീഷണി ഇട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഭീഷണി എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയത് വീഡിയോകൾ മാത്രമാണ് ഈ അപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാർ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അതായത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതേ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരുമാതിരി ട്രാൻസ്ഫോബിക്കും അതേപോലുള്ള ചിന്തകൾ ഹോമോഫോബി അതേപോലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഇതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ശല്യം ചെയ്ത് ഈ മൈന എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനെ ശല്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് പേര് മാഞ്ഞു വിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നോയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നോ നോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇതേപോലുള്ള അല്ല എല്ലാ ഈ ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ആണെന്നല്ല ഓക്കെ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യാത്തടത്തോളം നമ്മൾ അവരെ ശല്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര തന്നെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ